Mes amis, on va immédiatement... Alors là, là, ton questionnaire sur les anguilles, tu peux nous le sortir maintenant, Elena, puisque tu te balades par temps d'orage sur le bord des bassins. Tu parler des anguilles. Ah bon, pas du tout. Excuse-moi de rencontrer des pêcheurs qui, par temps orageux, vont à la pêche. Elle lâche rien, j'adore. Elle lâche rien, tu as vu, elle lâche rien. Non, ben moi j'ai envie de vous parler des Anglais. Tiens, saviez-vous que les Anglais, euh, quand, quand ils parlent, que désignent-ils quand ils parlent de la ville blanche de Charente-Maritime Ils désignent une ville en Charente qu'ils appellent la ville blanche. Alors, de quelle ville s'agit-il Alors, que Hélène. Ici, monsieur. La Rochelle. Bravo, comment vous appelez Alain. Alain, voilà. deux fois bravo. Ils parlent de La Rochelle. Pourquoi Parce que lorsqu'ils sont, euh, lorsqu sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont vu par la mer Cette ville d'un blanc éclatant. Et du coup, c'est resté pour eux la ville blanche. Et d'ailleurs, cette ville blanche, la Rochelle, la Rochelle, elle est jumelée avec une autre ville blanche marocaine qui s'appelle... Alors, une autre ville Rabat. blanche... Euh... Et, et, et ça va ça Toujours à propos de La Rochelle et de jumelage, saviez-vous que la ville est jumelée avec une autre ville qui s'appelle Santiago de Figueiro au Portugal Ah, ah on, on y revient, ça faisait longtemps. La question, pourquoi ce jumelage Pourquoi est-ce que La Rochelle est donc... Bah, en dehors que la ville est un peu blanche, il y a encore un truc de blanc, non ouais, Non, ça. non, non, elle est blanche aussi, la, la mais... pêche euh... Non, pas la pêche. Les huîtres Pas les huîtres. Est-ce que vous savez pourquoi Non, eh ben toi non. tu sais pourquoi Combien de Portugais à La Rochelle Je sais pas. 3 000 3 000 3 000, 3 000 Portugais, 3 000 Portugais. 3 000. En fait, ce qui est amusant, c'est que les Portugais, quand ils sont partis de chez eux dans les années 50-60, en fait, ils se sont regroupés. Il y en avait un du village qui partait, par exemple celui qui est arrivé à La Rochelle, il a dit à son cousin de Santiago de Figueiro, « Allez, viens, il y a du travail ici. » Et en fait, tous les villages portugais se sont reconstitués dans des villes et des communes françaises. Voilà pourquoi il y a ce partenariat d'amitié entre La Rochelle et Santiago de Figueiro. Et alors, vous... Ils ont l'Atlantique en partage. Ils ont l'Atlantique et tout un tas de traditions. Enfin, ils ont plein de choses en commun. Et alors, du coup, là, il y a cette charte de l'amitié qui a été signée entre les deux villes. Et chaque année, à la Pentecôte, à La Rochelle, on organise la fête des migrants. C'est tous les Portugais et tous les amis français des Portugais qui sont là, qui font une grande fête. Regardez, avec un banquet, justement, portugais. Il y a un show musical d'enfer et surtout on y danse et on apprend à y danser la danse portugaise. Alors je voudrais savoir, est-ce que parmi vous tous il y aurait un portugais là parmi les. Ah, il y en a un là Alors est-ce que vous acceptez de montrer à nos amis comment on fait la danse du Portugal ben oui. On y va oh là 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 là. Magnifico Bravo. Merci beaucoup, Bravo. monsieur. Bravo. Bravo. Le prénom Bravo. de monsieur, le prénom. Votre prénom, monsieur. Votre prénom. Jean. Jones. 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 Oh, c'est pas Jones. Oh, c'est pas Obrigada. Obrigada. Si, si, les Jones au Portugal, il y a des Nelson, des Jones. Oui. Vas-y plus souvent. Voilà, alors je vous propose maintenant, justement, à ça propos des danses... trop essoufflé J'adore, pas du tout, j'aurais pu continuer toute la soirée avec Jones, en plus, il était, il était très beau, ce, ce monsieur. Alors, euh, toujours à propos de danse, si je vous invite, à, si je vous propose une ronde de nuit à La Rochelle, oui. à votre avis... Oh bah C'est sur les remparts, que non Que devez-vous faire euh, Aller allumer les réverbères Non, une ronde de nuit. C'est plutôt Rembrandt, non, la ronde de non. nuit Non Personne ne sait C'est un, un parcours. Euh... C'est un parcours. On peut lui accorder la bonne réponse. Oh, vous devez tout simplement vous laisser guider. Écoutez, j'adore le concept. Regardez ces quelques images. En fait, la ronde de nuit, c'est une invitation à visiter la ville. Regardez avec des guides particuliers qui sont en habit. Ce sont des veilleurs des nuits, habillés à, à la façon euh, époque. Et puis, ils vous invitent entre 20h et 22h. C'est l'Office de tourisme de La Rochelle qui organise ça. Entre 20h et 22h, à découvrir cette ville, à découvrir des lieux insolites. Ce ne sont jamais les mêmes. Je ne peux pas vous dire lesquels puisque c'est chacun, va, va, chacun va faire découvrir son petit coin de La Rochelle. Ça va aussi bien des petits bars, des, des endroits qu'il faut admirer. Et moi, c'est vraiment une visite, la ronde de nuit, que je vous recommande à tous. C'est une super idée. C'est une très, très bonne Découvrir idée. Découvrir la ville by night, hein, c'est vraiment une très, très belle idée. Merci Elena, belle initiative effectivement dans cette région, dans ce département de la Charente-Maritime qui nous accueille avec tellement de bonne humeur et de soleil.